你是谁？小姐乌哈，我是来救你的。小姐，快随我离开！小姐，小心！嗯，没想到你竟能找到这里，黑风。哎，你你别杀他！我不走了，我不走了！死士。又杀了我身边的人，我可没杀他，是他自己寻死的。是你，你就是杀人凶手，刚刚还好好的一条命，一家子命就没了。少爷，连一刻。哦，原本以为上次连一刻救你只是巧合。没想到竟然派人追了上来。告诉我，你几时认识的林一克？不说话。你喜欢他？那个江湖中最神秘的大侠。黑凤，把话传出去，说朱府孙小姐现在人在洞庭西山，要救她，就找林一克来。给我布下十道埋伏，我倒要看看，他能不能通过一百八十张硬弩，斗得过一百条好汉。等擒了他，我想你会告诉我的。不关他的事，你不要再杀人了。哇，你这么紧张他还？关你什么事啊？他比你好一百倍、一千倍。你可以设埋伏，可你敢跟他单打独斗吗？哼哼。没想到我这个媳妇儿未过门就先给我戴了顶绿帽啊！我劝你早点放弃练一刻吧。他武功有我高吗？能比我有钱吗？比我英俊吗？有我的人品和才气吗？你嫁给我，就不用还天价银两，还能够得到一笔天价的嫁妆。所以练一刻。他肯定会死在我的手上的。谁稀罕你的臭银两？欠你家的银子，我自会还上。你的武功、相貌，还有才气，都比不上林一可。不能跟他比，还懒得跟你比。你除了滥杀无辜、威胁我这个弱女子之外，你还会干嘛？做事神志叨叨的，就是一个惹人厌的家伙。你说的对。那我改变主意了。哼哼哼，别害怕，我不需要你，我也能够找到林一克。我现在就让你回朱府，估计朱老太爷现在已经急昏了头了吧？对了，如果今年开始朱家的生意就赔本，千万别感到意外，因为本公子要和朱府打擂台了。丫头啊，丫头，你……哎，老爷，小姐醒了，小姐醒了。哎，丫头啊，你醒了，你醒了。你要是再不醒啊，老头子我要急死了。我怎么回来的？啊、哦。小姐晕了，有人把小姐送到府上，敲了敲门就走了。我们的人去追，可是那人武功高强，我们的人没追上。丫头啊，是谁把你掳走的？是连一克。这，这连一克为什么把你掳走啊？而且他还在外边放风，说你跟那那那那什么那那那……他放屁！放屁！我才没有！那没有，没没没有就好，没有就好啊！你们两个乌龟王八蛋呢？你们啊，白吃那么多饭，这么多人保护不了小姐啊！你这群肉，这群肉，这群肉，你把肉堵上就得把他堵死了。那那林克武功高强，江湖传言他是独行大侠，从不为非作歹。那
？那他为什么要把小姐掳走，还放出流言蜚语？嗯、小姐，你确定是连衣客吗？我哪能确定啊？吓都吓死了。我，反正他说他自己是连衣客，也许是有人冒名顶替。呃，不过武功那么高，高高，肯定就是他了。对呀、啊，那到底是是还是不是啊？哎呀，我我休息一下，没准能想起些什么。你们出去吧，你们别在这儿了，出去吧。好，对对对，好好休息啊。你还站在这干嘛？赶紧派五倍的人来保护好小姐、啊。你们你们吵！是是是是。小香呢？怎么没看见她？哦，小姐，小夏说她没能保护好您，自己在外面跪着呢。哎呀，哎，小姐，小夏，快起来吧！真是不怪你，是我不该出手救袁崇。没有陪在小姐的身边，如果我没有替袁崇挡那一招，如果我一直陪在小姐的身边。怎么会让小姐被人掳走？哎呀，起来吧，我有事吩咐你去做。你跪得没了力气，怎么做啊？你是要一直跪着，还是帮我做事啊？我饿了，去吩咐厨房给我做点吃的来。诺。你曾经说过，有个人闯进院子，给了你一卷机关图，对吧？嗯，那卷机关图是按照兵书上排兵布阵的方式设计的，手法十分高明。若按照此图布置机关，武功修为再高的人，若是闯进院子，也只有一个死字。好，我要你做两件事，第一件就是按图布机关，诺；第二件。小姐，悬赏一万两，要连一客的命。悬赏抓连一客。绑我的人是东方石，他就是那个神秘人的后代。知道我喜欢连一客，所以要找他麻烦。我只能通过这个方式，让连一客短期之内不要再出现。你听明白我说的吗？听明白了。那快去吧。诺。你说什么？猪猪说是连衣客抢走了他。他亲口说的。怎么？他都亲口说了，你还不信？不可能！连衣客怎么能对他不利呢？我倒要去问问他，他到底怎么想的？为什么要污蔑连衣客？你你干嘛？袁崇。你跟林一克很熟吗？你不会告诉我，你就是林一克吧？简飞啊，咱们是哥们儿，这事儿呢，你千万别传出去。我呢，我就是一直羡慕大侠，所以，所以，所以我就就那个了。哎。不过蒙面人抢他那天，当时你也在场啊，所以你看见了，怎么可能是我呢？<笑>你可别开玩笑了，就你这功夫，远不如长青，你还能是连衣客？这大侠呀，靠的更多的呢是计谋。的确，我的武功不如长青，哎，不过我的计谋比他厉害多了。哎，你不相信啊？没关系，我那身衣服没带。我现在就去弄一套去。哎，袁崇
嘱咐那个小妖精，是非不分，竟敢悬赏一万两银子取我性命。我现在就出去看看，连一刻的性命不是那么容易被人取走的。我的袁少爷啊，你可别玩了！这么危险的时候，你办什么连一刻啊？你知不知道，就因为你这身装扮，外面有多少人为了一万两银子要你的小命啊？你看，你还是不相信我，连一刻的名堂不是吹出来的。我现在就去醉衣台喝酒，我倒要看看，谁敢杀我！哎，看见没有？这一万两银子，诱惑再大，可是小命要紧啊！你看看，谁敢来杀我？袁大哥，我求求你了，你快把这身衣服脱了吧，别玩了。放心吧，我没事的。哎，对了，你回去吧，别跟着我了。你说你一个文弱书生，半点功夫没有，一会儿我要真打起来的话，我可顾不了你啊。回去吧，回去吧。哎呦！哎，姑娘，请问一下，有没有见过这个人？呃，没见过。啊，谢谢。哎，劳驾，请问一下，有没有见过这个姑娘？啊，没见过。哎，云大哥，要不还是用不气妹妹的画像吧？这个小虾姑娘你也才见过几面，说不定画的不像呢。我是绝对不会忘记她的相貌的。不能有不气妹妹的画像，她好不容易假死逃离京城，万一被人发现我在找她，岂不是害了她？哎，劳驾，请问一下，有没有见过这个人？听说连一克现在在醉衣台，赶紧去看看。朱府孙小姐不是悬赏一万两抓他吗？他还敢这么大摇大摆的出现在苏州府？人家连一克武功高强，根本就不怕。啊，赶紧去看看去！哎，媳妇，看着点儿。哎，好。想不到连一克也在。我一直在找不气妹妹，居然把连一克报仇的事情给忘记了。今天正好遇到，我倒是要找他问问，是不是他下毒害了不气妹妹。哎，云大哥，他武功高强，你还是别去了吧。你去哪儿，云大哥？回客栈拿兵器。等等我。云大哥，等等我！有人找到了吗？殿下恕罪，朱小姐被人劫走了。我们的人追上去以后，也一直未回，所以属下才命人传信给殿下。但一天之后，朱小姐又被人给安全的送了回来，让殿下白跑了一趟。他没事就好。查出是谁干的吗？朱府说，劫走朱小姐的人是连一克。还悬赏了一万两银子，要买连一克的命。而且袁少爷不知为何穿了一身连一克的衣服，四处宣扬自己是连一克。愚蠢！他现在人在哪儿？醉衣台。哼！朱府那个小丫头颠倒黑白，竟然愿望到我连一克头上了。我倒要看看，他出一万两银子，谁敢取我的性命？连一克乃真英雄，在下最敬英雄。九牧连一克大名，这位仁兄的生意怎么那么熟悉啊？是吗？在下那江北荆州人士，到苏州也没有几日。听连一克口音，乃中州京城人士，在下从未去过京城。不知道连一克是否曾经到过荆州，偶然遇见过在下呢？我从未去过，敢问仁兄，怎么称呼啊？小弟见名，不足挂齿。能够见到连一克已是荣幸之至，江湖传言，连一克神出鬼没，从没人见过连一克的真面目。没想到一到苏州，就见到了连一克真容。小弟三生有幸。借花献佛，来，敬连一克一杯
。自从主府孙小姐悬赏一万两之后，小弟也想弄一身连衣客的衣裳穿穿，不过怕麻烦，不知道有多少人会为了这一万两银子找上门。阁下，可得小心了。你武功差就别装了，再这么玩下去会出人命的。谁说我的武功差了？这飞刀啊，还差点准头。想拿我的人头去换一万两，还得看看有没有真本事。没有一万两，我也一样来找你。你找我？云大哥，不如多喊一些人来，今日就算了吧。放手。我知道连衣客轻功了得，剑法如神，我可能打不过你，但是今天，我必须要问清楚一件事情：那天晚上是不是你下的毒？你说什么呢？你还装蒜？什么人？敢管小爷的事儿？在下只是连衣客新认识的朋友。不知道这位兄弟与连兄之间有什么仇怨？有言道：“冤家宜解不宜结。”连衣客乃当时大侠，这中间肯定有什么误会。不如让小弟做个和事佬，大家化干戈为玉帛，如何？原来连衣客也不是独行侠。不论你今天有再多的帮手，小爷我一样揍。这位兄台，一二敌一的事情如果传出去，岂不坏了连衣客的名头？连兄。我替你略证，想不到连衣客不过只是个缩头乌龟啊！你才是缩头乌龟呢，单挑就单挑，不用你帮忙。既然连兄都这么说了，那小弟就不插手了。二位请。这不知从哪儿冒出来的少年，功夫远比这个冒牌货高多了。如果这个冒牌货假扮连衣客，是为了帮真正的连衣客分散他人的注意力，那要是杀了他，真正的连衣客会不会因此出现呢我跟你说啊，我看你年纪比我小，我不想一箭射伤了你。你如果再出手的话，我可就要还手了啊！来呀！哎，上天了！这这这这这这这力度也不够啊！这是连一个吧？连一个，连一个，连一个，看见了，连一个。我刚刚那一剑是我故意射偏的，我如果还手的话，我怕你身边那位姑娘会伤心。哎，我如果真的是一个心敌歹毒的人，我早就请了你身边那位姑娘，叫你一招也发不出来。当然，我连一刻不屑于干这种事情。这，这这这这李大哥
林大哥，林大哥。小子，你知道我的厉害了吧？我跟他交过手，你的功夫不像他，你不是连一个。慢点。连一克武功盖世，在下与连兄一见如故，相信肯定不是连兄掳走了朱家孙小姐。要是有人敢取连兄的性命。小弟肯定为你报仇。我出两万两银子，悬赏杀连一克的凶手。万两，万两，万两，这么高的价钱啊！这位公子是要和朱府的孙小姐照对台戏啊？那不是东方神医吗？前几天还看见他参加了朱府的宴席，今天怎么对上了？这人还真是见不着神。原来是东方神医啊！要是一早见到你就好了。神医仗义直言，在下心领了。乡亲们，劳烦你们带句话，叫朱府的那个孙小姐，擦亮了眼睛，别诬陷了好人。掌柜的，这是今天赔给你的。剑飞，走了。了朱朱，你还真给我找了个好对手，连一克就在你的身边。你想赶走他，我却想留下他。你说，我能找到他吗？我家啊啊！怎么样，当大侠过瘾吗？掌掌清，啊，哎呦，哎，你怎么会在这儿啊？你不是回东平郡了吗？你该不会是因为那位小姐故意悬赏捉你？你才跑过来的吧？你呀、啊，就是行为太过鲁莽。人家花不计悬赏抓我，就是有他的意图。而且，你要有什么不懂的，你直接问我。你不用每天假扮连衣客的。我就是生气，你为了他吐血流泪，他呢故意冤枉你是抓他的凶手，还悬赏捉你。他是不想让我陷入危险，并且提醒我，别再以连衣客的身份出现。危险。谁要害你啊？现在还不知道，我会查一查。还查什么呀？你直接去问花不七就好了呀。什么都知道了。现在还不是时候。为什么还不是时候啊？你现在明明知道他的下落，你反而不敢去见他。我还不能见他。呀，领导好，谢谢你。给，啊，小姐小心一些啊，这炉子可有些重呢。啊，好，谢谢。哎，你慢走。嗯、啊，谢谢。哎你怎么把炉子借回来了？哎，云大哥，小心伤口。你让医馆小二煎好药后再送过来，不是更方便吗？他们煎的没我仔细，我煎的话会注意火候，把药的药性全部发挥出来。哎，你别管我了，来，快坐下。哎、我自己来就行了。云大哥，药到病除，快喝吧。谢谢。你这是怎么了？没事，云大哥，我只是开心，让云大哥笑话了。哼，你这个人可真是奇怪，平时凶你的时候你都没有哭，今天给你说声谢谢，你却哭了。我第一次见你的时候，你也是哭成这样，可我却不知道如何安慰你。
，只要云大哥不讨厌我，我就很开心了。我找不起妹妹这么久，却一直没有消息，难免会有些急躁。我平时对你那么凶，你也别放在心上。我不是讨厌你，只是……云大哥，你别说了，要还要再煎一服，我去找小二要点水。少爷，雅间内的并非客人，所以小二没有印象。问了周围的人，也都没有看清那人的长相。那家伙谨慎，查不出他也是正常。不是还有一个冒牌连衣客吗？他是谁？是京城守备的公子。看着他，顺便在朱府的瓷器行、丝绸行、茶叶行和米粮行附近都买一间铺子，开上我们的店。我要让朱府的生意。全都做不下去。No。店铺的名字就叫冬季。诸位乡亲父老，冬季米粮行今日正式开张，所有的米粮都优惠出售，绝对要比对面的要便宜。欢迎大家进去抢购，好，欢迎欢迎。哟，怎么有空过来呀、啊，老太爷？今天不钓鱼了？钓什么鱼呀、啊？出事了！出事了？出什么事了？啊？小姐，小姐有所不知，这两天从江北荆州来了一个富商，在咱们的瓷器行对面开了一个冬季瓷器行。专营江心白瓷，在咱们的丝绸行对面开了冬季丝绸行，专营北方锦缎和棉衣；又在咱们茶叶行对面开了冬季茶叶行，与我们争相销售江南茶叶；就连咱们的米行对面，他们也开了冬季米行，专营北方的大米和白面。最重要的是，他们的价格比我们低了一点，就连给穷人们借款都免了一个月的利息。所以。可苏州府也有专营北方货物的商铺啊，这冬季降低价格，其他店家难道不会群起而攻之吗？小姐，您还记得上次在醉一台找你麻烦的吴老虎吗？嗯，这个吴老虎现在也被冬季聘了去，谁要是找冬季的麻烦，这个吴老虎就带人把麻烦找回来。所以，这次冬季是摆明了要和我们朱府对着干。说实话，真要拼，咱们也不是拼不过，但是这打一仗消耗的时间不说，咱们的力也会薄很多。那样，两年之内，咱们就赚不了那么多钱了。冬季，这这背后到底是谁呀、啊？这这明摆着跟我们朱家打对台呀、啊！冬季，该不会是东方石吧？啊，东方神医。我前两日还听说这个东方神医悬赏两万两银子，要跟孙小姐对着干。难不成他还在记恨上一次我们绑了他？太小气了吧！嗯，我一直不知道该怎么跟你们说。其实，之前掳我的人就是东方石。啊？嗯。而且他还亲口承认，他就是那神秘人的后代。啊，那小姐，你不是说掳走你的人是连衣客吗？哎，我有我的原因，我不能说。哎呀，哎，丫头，你可别开玩笑啊！东方神医真的是神秘人的后代。是，他说那神秘人就是他的外祖父。放我走的时候，他还扬言说要让咱们朱府今年的生意亏本呢。啊，那那那那东方是不就是故意让我们赚不到钱，还不了欠银了吗？哎，我还在琢磨着对策呢，没想到他这么快就动手了。罢了罢了，卖了，把作业、钱产全都卖了
，就给我留两亩薄田，一间草房就足够了。小九，他都能当乞丐，我这个老头子，福也享够了。还没打就认输怎么行？府里还有那么多姑奶奶要养，还有那么多靠朱府吃饭的下人呢。再想想办法，总能熬过难关的啊！老太爷，东方公子发来拜帖，想要拜访您。这东方氏还敢来？到底想干嘛？我去会会他。其实吧，我觉得东方公子长得还算俊俏。当年要是他来提亲呢，说不定朱老太爷跟九少爷就同意了呢。说什么呢？啊、闭上眼睛，谁都，谁都一样，长相好不见得心好。嗯。晚辈东方时，见过朱老太爷。贬礼。听说你们东方家冬季在苏州府生意做得不错呀。今日来我这里做什么呀？朱府才一直是商界翘楚，晚辈还希望有机会向朱老太爷讨教呢。讨教谈不上，我们家朱府。还欠着你们家的银子呢，应该是我向你讨教啊。多年前，外祖父曾经和朱府结下过善缘，但可惜其中发生了些小误会。外祖父一直郁郁寡欢，晚辈今天来，是希望能将这些误会化解开的。晚辈今年已经到了娶妻的年纪。尚未定亲，也无妾室，全是因为祖上和朱府定下的那门亲事。晚辈一直在等朱小姐，与她结百年之好，共续两家情谊。一点小误会，我的一双儿女都为此而丧了命了。外祖父可是一直深爱着薛飞的。当初薛飞逃走时。外祖父一心想找到他，并和他完婚，只不过追过去的时候，薛飞已经气绝。外祖父曾经检查过他的遗体，发现他并非难产而死，而是中了慢性毒药。嗯、他所中的毒，和猪猪所中的毒是一样的。相信朱老太爷。现在已经知道是谁下的毒了吧？怪不得后来看到薛小姐的时候身体差了很多，原来是中了毒。所以薛飞的死不能怪我外祖父。外祖父是一时恼怒，九少爷带着薛飞逃亡，致使薛飞的死。他也是深爱着薛飞才下达的追杀令。但事情说到底，难道不是因为朱府县背信弃义才导致这样的结果吗？你放心，我朱府欠你的银子，一两不少，都会还给你。当我朱府的孙女儿，这辈子。最不会嫁给你。<笑>晚辈今天来只是想化解两家之间的误会。既然外祖父曾经一时恼怒，做了错误的决定，晚辈在这里向朱老太爷赔罪，并且还给朱老太爷一个人。还一个人？老太爷可以考虑一下，晚辈先行告辞。快快快
，别躲了。呃，东方公子，朱老太爷已经被我说服了。两年之后，哎，嗯、哎呀，嗯，娶你，你现在可以休嫁衣了。我是不会嫁的，他爱嫁他嫁。你不嫁给我，难道要嫁给林一克？我不是早就劝你打消掉这个念头了吗？我要么杀了林一克，要么让他跪在我面前当奴才。丫头。这么多商行抵朱府做生意，你们一年能赚多少钱啊？一百万两，二百万两，朝廷一年的税收也才两千多万两，你们可得把国库跟官库都搬空了才行啊。女人呐、啊，天生就是养在宅里花钱的，你还是老老实实嫁给我吧。你别做梦了，除非……除非什么？除非我娘和九叔叫我嫁。走不是东方石吗？少爷让我们注意这个东方石，小霞姑娘跟着他必定有情况，你跟上去看看。好。少爷，您最后跟猪八爷说了什么？他好像很吃惊的样子。怎么，想告诉老爷子？黑凤只是好奇，并无窥探之意。少爷，您千万别误会。我告诉朱家老头，我可以入赘朱家。万万不可！男子入赘乃奇耻大辱，老爷要是知道，肯定会不同意的。什么奇耻大辱？凭本公子的本事，要是我入赘朱家。不仅人到手了，所有朱家的财产都会归我了。来看一看，好，看一看。了。小夏姑娘一直跟着在下。是不是想帮你们家小姐测试一下未来夫君的功夫啊？我要杀了你，为我们家小姐杀了你。在这里啊，不好吧？这里不论是你杀我，或者是我杀你，都会被官府举报的。嗯，不如这样吧，我们约城外五湖边如何？好，那走吧。哎。少爷，您不用亲自动手，让我来对付他。你不是他的对手，我来，在旁边看着，别插手。小夏姑娘，我不会杀了你。上回秦林一个死士，猪猪已经把这笔账赖在了我的头上。如果我杀了你，他可不杀恨我一辈子。啊。不过留你这么一个武艺高强的女护卫在他身边，未来也是有恃无恐的和我对着干。所以我不能杀了你，但我可以废了你的武功。传闻连衣客剑术无双
，看来阁下就是真正的连衣客吧。还找了一个帮手，可惜这个帮手力气有点差。黑风，你那个是假的，我这个才是真的，一人对付一个。诺。少爷，少爷，你没事吧？好，好。我本以为这世界上没有几个人是我的对手，连一刻。今日被你占了先机，下次你可就没这么幸运了。